ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರು ಎಂ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಡಬಲ್ ಎ ಆರ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಥರದ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಮ್ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರೋ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನವರು ಅಷ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಆಧಾರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಬೋಣ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಹ್ಯಾವ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ವಿ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರಡೆ ಇರ್ತೀವಿ
ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಪ್ರೂವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ವೆರಿಫೈ ಆಧಾರ ಇದೆ ಸೊ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ವೆರಿಫೈ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಫೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಿಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜಿಗೋ ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು ಬಂದಿದೆ ಏನಾಯಿತು ಚೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಬಂತ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ರಿಪ್ರಿ ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹತ್ತಿರದ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಾದರೆ ಮೈ ಆಧಾರ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಧಾರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸಂಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾ
ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ನಂದು ಆಧಾರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಿಗೆ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಾಡ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೋಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್